ay nagtapos ang mga pagsubok matapos kong iluwal si Kobe. Para bang paminsan-minsan ako nagsasummative test o periodical exam para subukin kung papasa ako bilang nanay. Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa sarili ko, hindi dapat ako sumusuko. Pinatatag ako ng mga pagsubok na pinagdaanan namin ni Wilfred sa pagpapalaki kay Kobe. Kaya nang mabihayaan uli kami ng anak, mas alam ko na kung paano. Mas naging maingat pa ako sa kalusugan at kaligtasan ng mga anak ko. Good, good, good! good. good. Akit ka naman, di ba? Ma'am, yung anak niyo si Kobe, ang bait talaga, no? Tapos ang talino pa, mana sa magulang. Iba talaga magpalaki na anak ang teacher, no? Hindi naman, hindi naman ganun. Hindi mo naman kailangan maging teacher para mapalaki mo na maayos yung mga anak mo. Ang importante lang dyan, tamang pagdidisiplina. Tsaka, diploma siya. Hindi ka naman pwedeng lagi na kasi gawat lagi ka lang. Ayaw, 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 Naniniwala kami ni Wilfred na makabubuti para sa bata ang turuan sila habang maaga ng mga bagay na kailangan nila sa paglaki nila. Pero naniniwala rin ako na may mga bagay na dapat ipagpaliban kung hindi pa napapanahon. Mama! Yan eh! Kasi kang bago mo tarin pa pa! Ang tulan! Ulin ka dyan! Ano ka ba naman? Nakasakay yung anak mo! Ang tulin! Ano ba ako naman? Ano ba yan, Papa? Ma, shadow ka naman ngayon, Jose. Eh, paano kung ma-aksidente kayo? Paano? Masasabi mo ba aksidente? Ha, mapaplano ba yun? Ma, hindi na baby ang mga yan. Hindi mo sanang baby. Ang laki na niya. Kailangan mo na bilhin ng deodorant yan eh. No? Papa! Pero ito yun, Ma. Matanda na ako din ako, baby. Matanda? Hindi ka matanda. Hindi ka pa nga pwede magkaroon ng lisensya para mag-drive ng motor. Hindi pa pwede. Kaya bumalik ka doon sa loob. Gumawa kayo, kayong dalawa. Gumawa na assignment nyo. Haba, tapos na. Tinapos ka na sa school. Tapos na pala eh. Kaya mo. Please. Ano yung mga ganyan-ganyan mo? Ano yung mga pinak... Hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi mo ako matanda ng mga pungay-pungay mo ng mat. Hindi talaga. Hindi ako nagkawa. Sabi ka rin. Baka ako na lang. Oo, isa ka pa. Ano ba? Kaya mo naman, mga lalaki naman yan eh. Ito sa'yo ni Papa. Iikot na niya, Ma. Subukan mo sumakay dyan. Subukan mo sumakay dyan. Papa, sabi ni Papa, subukan mo daw. Subukan mo daw. Papa, kasusunod ka ba? Diga, subukan mo nga. Kuya, kasusunod ka ba? Kumpa. Ingat ha, ingat, ingat ha. Ano kaya galing ito? Kaya mo na, kaya mo na. Kaya mo na. Aksidente sa motor. Grabe yung mga sugat niya. Hindi kasi naka-helmet. Kasing edad lang ni Kobe yung bata. Eh ma, bihira naman talaga mag-helmet dito sa probinsya eh. Siguro sa mga city, naipit sa helmet yung mga polis. Kobe, hindi nag-helmet para hindi hulihin ng polis. Nag-helmet dahil protection yon. Pero ang pinaka-importante, sumunod sa batas. Minor, no driving. Walang helmet, no driving. No license, no driving. Simple lang yun, tapos. Kawawa naman yung bata, pero wala siyang ibang masisisi kundi sarili niya. Ma, next year, 18 na ako nun. Hindi na ako minor, pwede na ako muna lasensya. Nak? Uh, sisiguruhin kong magaling magmaneho si Kobe. Ayokong... Pinag-aalala natin ng mama mo. Pa? Kaya pa, tulungan mo ako. Kaya pa? Ma, huwag na kayo mag-alala. Hindi naman ako gaya doon sa batang naaksidente. At tama si Papa. Magdodoble ingat ako. Pwede ba? Huwag muna. Nakikiusap ako. Huwag muna. Lumaki si Kobe bilang isang masunurin at disiplinadong bata. Kaya madalas ay hindi namin mahindian kapag may hinihiling siya sa akin. 
maliban sa pagmumotor, na hindi ko maintindihan kung bakit masyadong pinagpipilitan ng anak ko. Anong motor-motor na naman? Kuya Kobe, pinag-usapan na natin yan. Payagan mo na. Eh, alam naman natin kung paano mag-drive yan si Kobe. Wala nga siyang lisensya. Ma, mag-ingat naman ako eh. Hindi. Huwag kang makulit, ha? Hindi. Kailan ba kayo magkakaroon ng tiwala sa akin? Ma, di na ako baby. Please naman. Huwag mo nang turo na parang bata. Tatampo ka pa? Ganito lang naman kami. Dahil ayaw namin mapahamak ka. Hindi dahil sa wala kaming tiwala sa iyo. Sorry, ma. Bukas, luluwas tayo sa takloban. Magka-canvas tayo na. Laptop para sa iyo. Sandali mo. Ang tamo mo, nawala yung tamo mo. Thank you. Para hindi kita magigitam sa classmate mo. Di ba? Opo. O saan ang papa niyo? Ah, nasa loob po. Nasa loob? Opo, asan yung motor? Nasaan ang kuya Kobe mo? Ah, uh, kasi ma... Ipaalam yung anak mo. Pinihagan ko na. Pinihagan nung magmotor? Eh, pinagbigyan ko na kasi importante nga daw eh. Wilfred naman. Nag-usap na kami. Tapos ngayon parang ikaw pa itong lumalabag sa kasunduan namin. Ikaw nga itong dapat na stricto sa atin dalawa eh. Ngayon, paano pa maniniwala sa akin yung bata? Matanggapin na natin na hindi na bata ang anak natin. Ikaw na rin na nagsabi. Iba na ang kabataan ngayon. Parang dahan-dahan na! Dahan-dahan na! Parang dahan na! Parang dahan na! Kita nyo, wala siyang masyadong sugat. Pero kailangan nyo siyang dalhin sa takloban para masitiskan. Wala ko kasi kami equipment dito eh. To make sure wala siyang internal bleeding. I ipatawag din natin yung ambulansya, Dok. Apat na oras pa ang biyahe papuntang takloban. Pasensya na, sir. Wala din kami ambulansya dito sa ospital. Sorry, makakabi. Oo, anak. Oo, anak. Hindi ako nagkakalit. Tumawag ka sa munisipyo. Baka pwede tayong manghirap. Ma'am, tapik-tapikin nyo na lang po para gising siya. Nabago kang ulo niya at may posibilidad ng internal dating. Sana rin po, hindi siya magsuka. Mas delikado mo kasi. Kobe, Kobe, tumihin ka sa akin. Kobe, Kobe, tumihin ka sa akin. Si Brian nasa bahay. Nasa bahay siya kasama ni Lola. Kasama ni Tita Marie po. Andun siya, iniintay ka niya. Hindi, okay. Hindi ako galit. Hindi ako galit. Kobe, tumihin ka lang sa akin, ha? Tumihin ka lang sa akin! Kobe, eh! 
call it brain death. Gumagana pa ang ilang organs ng pasyente pero nagsisimula na ito mag-deteriorate. At misis, tumitibok na lang ang puso ng anak niyo dahil sa makin ang nakakabit sa kanya. Excuse me po. <laughs> Sorry po. Kung di po dahil sa akin, hindi po maaksidente si Kopi. Nagpunta po kasi sa fiesta si na mama. Nag-aalala po siya sa akin kasi nag-isa lang po ako sa bahay. Sabi ko naman po okay lang po ako pero nagpumilit pa din po siya. Sorry po. po yung nagmaneho ng motor ninyo, tita. Uuwi na po sana kami. Pinilit ko po si Kobe na naibigay po sa akin yung manibela. Paulit-ulit po niya sinasabi sa akin na mag-ingat kasi... Kasi yun daw po yung madalas yung sinasabi sa kanya. Tita, sor sor po. Ako po yung hindi nag-ingat. Para dahil na ako! Hindi po makakabaw sa problema niyo ngayon niyo sasabihin ko, pero... Pero, tita, gusto ko lang po malaman niyo. Palagi po kayong iniisip ni Kobe. Nangyari na yun, nangyari. Wala na tayong magagawa. Habang nagtatagal si Kobe sa ospital... Napagtanto ko na limitado ang kaya kong ibigay na proteksyon sa aking mga anak. Wala sa kamay ko ang buhay ni Kobe. Pero may magagawa ako para gawing makabuluhan ang naging buhay niya kasama namin. Dok, nakapag-desisyon na po kami ni Mrs. na gusto namin maging organ donor ang anak namin. Maraming maraming salamat po. Napakalaking bagay nito. Hindi ho lahat ay bukas ang isipan sa ganitong bagay at napakaraming buhay ang naghihintay na madugtungan. Gusto ko sabihin na lumaban ka, anak. Gusto ko sabihin na huwag mo kami iiwan. Pero kung, kung pagod ka na, sige na, magpahinga ka na. Magpapalakas ako. Lalakas ako yung loob ko. At kung pahinga kayo. Kuya! 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 Kuya, huwag mo ako yung mga kuya! Kuya! Time of death? 1 p.m. Sa banang huli, hindi man naging successful ang kidney donation ni Kobe. Nagawang i-harvest at i-donate ang kanyang mga cornea at sclera. Sampung tao ang mariregaluhan ni Kobe ng liwanag. Hello? <laughs> Salamat po. 
makakakita ka na ng maayos. Makahanap na tayo ng tulong. Ano ba? Tita, kilala na po namin ang recipient ng mata ni Kobe. Makita mo kung gaano kaganda ang buhay sa mga mata niya at kung paano niya naipakita sa amin. Maraming salamat po. Maaga mang binawi si Kobe sa amin. Hindi na sayang ang buhay ng anak ko. Sa loob ng labing pitong taon na kapiling namin siya, pinuno niya ng saya ang tahanan namin. Hanggang sa kanyang paglisan, Marami siyang natulungan at napasaya dahil ibinahagi niya ang sarili niya. Sa kanilang mga mata, hindi lang lumawig ang buhay ni Kobe. Nakapagbigay din siya ng ilaw sa buhay ng iba. Lubos na gumagalang, Mariso. Mariso.